ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആദീസ് യൂണിവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രിയ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പുതിയൊരാളാണ് എൻ്റെ ഇത് പുതിയൊരു ചാനലാണ് കുക്കിങ്ങും കുറച്ച് വ്ളോഗ്സും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ വീഡിയോ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് മിക്സർ റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ മിക്ഷർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കിത് അളന്നെടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽൻ്റെ മെഷറിങ് കപ്പിലാണ് ഞാൻ അളന്നെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മെഷറിങ് കപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ് ആയാലും മതി അത് അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്പൂണും കൊണ്ട് വല്ല ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ അളന്നെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഏത് ഗ്ലാസ്സാണോ ഗ്ലാസ്സായാലും മെഷറിങ് കപ്പായാലും അതിൽ തന്നെ വേണം നമുക്ക് പിന്നെയും അളന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കടലമാവ് നമുക്ക് മിക്സറിലേക്ക് വേണ്ട ബൂന്തി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ അളന്ന അതേ കപ്പിൽ തന്നെ വേണം നമ്മളിതും അളന്നെടുക്കാൻ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിലായാലും കുഴപ്പമില്ല കപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവ് എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എരിവൊക്കെ ആ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ലേ നമ്മുടെ നമുക്ക് എത്ര എരിവ് വേണമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ പിരികൻ്റെ മുളക് പൊടിയും എരിവിൻ്റെ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിരിയൻ്റെ മുളക് പൊടി നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാമ്പാറിനൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന കായപ്പൊടി ഇല്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ കട്ട പോലെ കിട്ടിക്കുന്ന കായമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കത്തില്ല അങ്ങനെ എടുത്താലും മതി അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലവറിന് നല്ലത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പിടാം ഉപ്പിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ശകലിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോകരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആട്ടയ്ക്കൊക്കെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴച്ച് വെക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടി ലൂസായിട്ട് വേണം ഒരുപാട് ടൈറ്റായി പോകാനും പാടില്ല ഒരുപാട് ലൂസായി പോകാനും പാടില്ല ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ശകല ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് മാവാണിത് ഇത് നമുക്കിനി പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പം ഞാനിന്ന് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മിക്സർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കാണുമല്ലോ നമ്മൾ നൂലപ്പത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചില്ല് ചെറിയ ഹോളുള്ള ചില്ലാണ് നമ്മൾ മിക്സർ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയും ചെറുതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറു ചെറിയ ഹോളുള്ള ചില്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്സറിലേക്ക് വേണ്ട ബൂന്തി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം അര കപ്പ് കടലമാവാണ് ഞാൻ ബൂന്തി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂണ് അരിപ്പൊടിയും ചേർക്കണം നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ശകലം ഉപ്പും ഒരു ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം മുളക് പൊടി ചേർക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ബൂന്തിക്ക് ഒരു മാ ഒരു റെഡ് കളർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് മഞ്ഞ കളറിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമല്ലേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ദോശമാവിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവം ഉണ്ടല്ലോ ആ പരുവ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിത് മിക്സാക്കി എടുക്കണം കട്ടയൊന്നും പാടില്ല കട്ടയൊന്നും
ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നല്ലപോലെ ഞാനിത് ലൂസാക്കി നല്ല നല്ലപോലെ ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർക്കാൻ നമുക്ക് നമുക്ക് റെഡി ആക്കാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് മിച്ചറുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന അച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇതിലേക്ക് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഹൈ നല്ലപോലെ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് ചുറ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ അതല്ല നമ്മളിത് നല്ലപോലെ ചു എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പം തീ നല്ലപോലെ കുറച്ച് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ആവി വന്നടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇത് ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ മിക്സർ ഒരു ഭാഗം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം ഇതിങ്ങനെ നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കൊമളകളുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും പിന്നെ കാണത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവും നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബൂന്തി റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന മാവിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ശകലം ഒരു പിഞ്ച് സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കിലി പാത്രമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ അരിയൊക്കെ വാല വെക്കത്തില്ലേ ആ ആ പാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രം എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഹോളുള്ള പാത്രം ആയാൽ മതി എൻ്റെ അടുത്ത് അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചിക്കിലി പാത്രം എടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബൂന്തി ഇപ്പം നല്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്നി നിങ്ങൾ കുഴച്ച മാവ് ലൂസായി പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റായി പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബൂന്തി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കപ്പലണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ചേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കപ്പലണ്ടി ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണല്ലോ ഒരുപാ ഒരുപാട് നേരം എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് കപ്പലണ്ടി കാരണം ആ കപ്പലണ്ടിക്ക് ഒരു കരിഞ്ഞ ചൊവ വരും പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി പിന്നെ കൊള്ളത്തില്ല മിച്ചർ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കോരി എടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കരിവേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ പൊട്ടുകടല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി നമ്മൾ വറുത്തില്ല ആ സമയത്ത് ആ കപ്പലണ്ടി വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇട്ട് വറുത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ഇതാ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ മിക്സർ രണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചത് കപ്പലണ്ടിയും ബൂന്തി എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ മിഷർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ബൈ ബൈ